intentando, estoy a todo esto intentando. No tienen idea. Me han comentado un par de personas que a lo mejor hay que pedir algún permiso y tal, y bueno, pues para preguntar un poquito cómo está el tema. La he consultado en el ayuntamiento en, a, a nivel local, por si tuvieras algún permiso o no. No, es el primer teléfono al que llamo. Le puedo facilitar el número de teléfono del ayuntamiento. Uh -huh. okay. Le puedo facilitar también el número de teléfono, porque si no, ya tendría que ser el servicio territorial. Okay, it seems it's pretty difficult to um, know what uh, you can do to plant some trees in the mountain. That's kind of crazy, but I just. Por favor, no se retire. Estamos atendiendo su consulta. En breves momentos le atenderemos. Sí, el número de teléfono uh -huh. es el 96. 96, vale, vale. Entonces mejora este número primero para consultar. Sí, si quiere contactar con ellos, a ver. Vale, vale, pues muchísimas gracias, muy amable. A usted por llamar, buenos días. Hasta luego. Una gran encuesta. Igual. Ok, so, uh, oh, nine minutes call, just for now, two numbers, phone numbers to call again and keep asking. So, let's go. Okay, it seems it's gonna be uh, long, so let's try to mount the main camera to film these bureaucratic calls. Uh, this house is a little tiny. I just turned 32 years old last Sunday, and it's time to buy my own house. Okay, change camera. Right. Hello, hello. Okay, let's try second call. Vamos allá. En, sí, en plan en el monte, como una pequeña reforestación. Te pasa, te pasa, a ver. Dime. A ver. Me pasa. Sí. Pues nada, pues para informarme un poco cómo está el tema. Es fácil, pero eso tiene que hablar con medio ambiente. Es que he llamado antes a, al, al prop y me han pasado este número. Entonces, si me puedes pasar, porfa, el número que sería en cuestión al que tengo que hacer la consulta. Voy a investigar en internet. Ah, vale. Yo probaría de nuevo a, a pillar al prop. No tengo ni idea. Estoy intentando, estoy a todo esto intentando. Vale. ¿El teléfono de medio ambiente es solo uno, digamos, a nivel global o es uno de, de un pueblo en concreto? Medio ambiente de... Ni idea, ¿no? Vale. Vale, pues muchas gracias. Vale, hasta luego, gracias, muy amable. No tienen idea. Okay, let's try to call to the last number that we have. Ayuntamiento de Montreuil. Va a preguntar por el guarda forestal. What's calling? Bienvenido y gracias por su llamada. En breves momentos le atenderemos. Gracias. Por favor, continúe a la espera. En breves momentos le atenderemos. Ayuntamiento de Montreuil, buenos días. Hola, buenos días. Sí, llamaba para ver si me podían facilitar el número de teléfono de o guarda forestal de la zona o alguien relacionado con, con medio ambiente. Pues espera un momentito, por favor, que te pase con la policía porque serán ellos los que lo tienen. El uh -huh. 669. 669. Uh -huh. Este es de José Luis Martínez el, y es el forestal. José Luis Martínez. Pero tengo otro porque es que este chico no sé si está todavía. Uh -huh. ¿vale? vale, me lo apunto también. Tengo 628. Okay, I'm feeling like we are closer. So let's try with Jose Luis Martinez. 
guarda forestal zona de Montreuil. ¿Sí? Hola, muy buenas, José Luis. Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio, me acaban de dar tu teléfono del Ayuntamiento de Montreuil. Es... Uh, ya no llevo yo a Montreuil. Vaya. Damn, that's impossible. Let's try again with José María. Gosh. Mm. User BC. Damn. Sí. Hola, muy buenas, José María. Sí. ¿Qué tal? Soy Sergio, me ha dado tu número José Luis. Nada, es que quiero ir a plantar unos árboles con unos amigos, algo muy pequeñito, no que sé, 5 o 10 árboles, pero no sabemos si hay que pedir algún permiso o hacer alguna gestión ¿Qué? antes. Plantar unos árboles. No, 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 no. Unos... Plantar, plantar. Ah, plantar, pero sí. en Montreuil. Sí, y nos da igual a nosotros dónde plantarlo, solamente queremos plantar árboles y que no nos multen por ello, es lo único que queremos ¿Y hacer. ¿Cuántos árboles queréis plantar? Pues no sé, 10 o algo así, si somos poquitos. ¿Dónde son los árboles? ¿De dónde es la procedencia? Los sacaríamos de un vivero que hay por aquí, Vivero Domenech, está en Vétera, creo que pertenece. Y... Ya, pero es que eso no puede ser, la planta la tienes que coger de... Ya. Esa planta tiene que estar certificada. Vale. Yo, si quieres, tú puedes hacer un sitio para plantar, sin problema. Uh -huh. Yo te envío la... ¿Tú tienes WhatsApp? Sí, sí, sí. O yo te envío la ubicación por... Por Google Maps. Y ahí uh -huh. la tienes, ¿vale? Vale, pues perfecto, muchísimas gracias, José María. Llevar agua y eso, para regar las plantas. Sí, 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 ahí iremos preparados. Bueno, ahí hay una fuente en Catalá, antes de llegar allí. Ajá, ¿Eh? Gen genial, muy amable. Vale, hasta luego. Hasta luego. Ok, it seems it's pretty difficult to plant some trees on a mountain here in Spain. Ah, uh, he says, well, you have to, you have to have some permissions and you have to plant just a concrete plant from a concrete vivero and, well, it's, it's just a mess. But he just say, okay, you have to do all the, all these difficult things, but um, you know what? Uh, you can go just there and plant some trees and that's all. Uh, I don't know if it's, it is 100% legal. So, um, we are just doing this for this first time and after that I'm going to continue researching about the difficult world to reforestation in Spain. Hello, good morning. Okay, today I'm going to the place that the forest ranger saves me just for check the place and see that everything's good because I, w I prefer to know if the place is all right and we have two days just in case we have to find another place the man says to me that there are a, a fountain and well this is important because if there are not a fountain we have to, to carry so many water from home so just let's check the place and that's it. I don't want to be punished about plant trees. That sounds crazy, but that's the truth. I think it's important to see the place because if there is something wrong with this place or there's some problem, I don't want to, to have to looking for another place this Sunday, you know, when, when, when all the people are ready for plant the trees. The place that we are going, it is a mountain that there was a fire five or six years ago. Woo! Beautiful road. Beautiful road. Oh yeah. Look, this mountain, for example, there are no trees. This mountain, no trees in all of the mountain. This mountain, no trees. Here, no trees, just arbustos. Okay, this is wrong. This is absolutely wrong. And we have to do something. There are so many places with no trees, as you can see. Let me see, let me see. Okay, this is the GPS point. This is the GPS point. And I don't know, I don't know, I don't know. Would I enter? Let's try. Okay, this is the end of the road. <laughs> it was an epic adventure. Okay, let's explore just walking around. The forest ranger said something like, veréis, ahí veréis los agujeros, como de repoblación. 
you know, because it's supposed to be this place a uh, kind of reforestation area. But I don't know. I don't know. Let's take a walk. Here not. Sexy motorcycle, by the way. The typical war dog here. Toda la parte de por ahí y toda la ladera esa es donde han plantado yo pa. Vale, pues voy a echar un vistazo. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Because such a beautiful. I'm sorry, but I'm absolutely in love. Okay, this way with this microphone we have no problem with the wine. So I just asked to a man that I saw on a, a house where the wild dog house uh, he says is just after this land so let's search I'm looking something I don't know if you can see but this green thing this is a thing that people use to, to plant trees, yeah, definitely. Yeah, there are one, there are another one here, another one, another one. Yeah, that's the place, definitely. Can you imagine this mountain full of trees? Sounds good, huh? So, I don't know what we have to do to get this idea for real but we have to research and just do it. Este pobre parece que se seca. If you are listening to me somewhere, it's because I'm talking with a GoPro in my mouth. I'm sorry. Just look at this mountain. This is what I'm talking about before in another video. A big mountain with no trees, no one, no one trees. That mountain, far away, no trees. Mmm, love this smell, Romero. By the way, I haven't seen the fountain. Let's take a look, because if there are no fountain, we have to take with us so many water. Okay, I think that I found a fountain just there. That's great, because we have water here. Cool. Mm. Perfect. All right, yeah, you, you can stop. It's okay. It's okay, you can stop. Oh, all right, all right. So that's great, we have the phone time, we have the place, everything's good. So let's go because today is the day that we are going to buy the little trees. So let's go. We are now uh, going to the tree shop, I don't know, uh, Vivero. We're just needing mm, 10, 10 pints. So let's go. two kinds of pine uh, well this is beautiful <laughs> switch to Spanish because I have really problems to speak English and do some things at the same time. So, vamos a echar un vistazo a ver qué árbol nos vamos a llevar. Hay dos tipos, hay dos variedades que pueden funcionar. Creo que esta es una de ellas, el pino piñonero y el otro es el piño alavensis o algo así ha dicho.
and this one is the another kind of pine so okay let's choose i think maybe five on five La persona que estaba en el vivero nos ha dado algunos consejitos para, para que vaya mejor el desarrollo del árbol. Nos ha dicho que hagamos como una especie de cráter en donde va el arbolillo plantado y si es posible que pongamos algún plástico o algún material por el que el agua que cae de la noche, el rocío o la hipotética lluvia pueda caer hacia, hacia el propio arbolillo y así aprovechar toda ese agua, ¿no? porque no vamos a estar todos los días regando el árbol, iremos una vez al mes o para monitorearlos o algo así. Entonces vamos a hacer un pequeño invento que estamos aquí en el taller de Iván y vamos, vamos a, a inventar un poquito como a nosotros nos gusta ver que reencuadre. Ahí está el maestro de la situación. ¡Adiós! La idea es que el árbol salga de aquí y esto tiene que quedar en rampa un poquito hacia arriba para que la, el agua del ambiente caiga. Esta es la empresa de Iván, aquí hacen animación. Vamos, vienen a jugar, dicen que vienen a trabajar, pero aquí se pasan el día jugando. Además, mis maquinitas ahí de, de arcade. Buster, saluda. Hola, mi amor. Buster, por cierto, está convaleciente porque lo mordieron hace poco y tiene ahí todavía el bocado. Y ella es Tara, es la perra de Iván. Son súper coleguitas, ¿no es? <risa> Si yo, si mi cuello fuera el árbol, que pues sería así. Y toda el agua, este es el ejemplo práctico, toda el agua de la noche, la condensación, quedaría aquí y durante el día iría resbalando y mojaría al tronquito y árbol para arriba. ¿Ves? Good morning. Ok, today is the day. Today is the reforestation day. Uh, we have all the trees here in the in the back with doggies, with Buster and Tara, and it, we are having a wonderful day, sunny day. And okay, I'm pretty excited. Uh, how are you, Ivan? Pretty excited? Yeah. Cool. Our friends are going to to the place, and well, we have tools for do the holes in the in the, in the land. And I'm pretty sure that we miss something because this is our first time doing this and something is going to be wrong, that's for sure. But, well, we have uh, big water bottles, garrafas, <laughs> and we don't have regadera, but uh, I think it's not a problem. And, well, here we go. Have a good notice. It seems it's going to rain tomorrow and the next days, so that's great for the little trees. And well, everything seems great. Todo parece que va a ir bien. Así que vamos a ver. Perdón que cambie de lenguaje así, pero ya sabéis estoy tratando de aprender inglés y tengo que forzarme a hablar inglés y no no hay manera de hacerlo. Y esto es una buena excusa. Así que nada, vamos para allá. Nos quedan unos 25 minutitos de camino y We are just in the merendero where there are the fountain and we are gonna do a little stuff to fill the bottle of water. The bottles, the garrafas. ¿Qué te 
Tío, ese plano de Breaking Bad. ¡Ah! Ok, let's do a little aerial shot. Just arrive into the place. <risa> ¿Qué tal? Muy bien, sí. Bueno, Laura, uno de esos es tu hijo. Que son los pequeñitos. ¿Por qué? Porque sí, pues no. Lo estoy viendo ya ahora que es como. ¿Alguien ha hecho algo de esto? No. no. Yo tampoco. <risa> Todo por aquí en mitad de camino. Bueno, pues ya estamos al lío, ya estamos aquí enfrascados. Hola Laura, saluda. Hola. Eh, esto es una zona de repoblación y hay algunos pinos que parece ser que están medio muertos, como este y a lo mejor podemos aprovechar algunos agujeros pero la verdad es que no somos nada especialistas en el tema y si hay una ligera duda de que esté muerto o no y no hay forense al que llamar para que determine forense, ante la duda ha llegado <risa> griso así que ante la duda vamos a dejar cualquier arbolillo aunque parezca que esté muerto y haremos nuevos agujeros porque no queremos venir aquí a matar a nadie <risa> Pico y pala, pico y pala. <risa> bueno, pues estamos plantando nuestro primer pino. Oye, oficialmente. ¿Verdad que sí, vea? ¿Cómo lo llevas? Pues la, la, la mamá de este si, pino es Bea. Si lo hubiera hecho toda la vida. <risa> Hombre, algún pino que otro habrás plantado, ¿eh? Sí. <risa> Ay, qué mal. ¡Tiene tus ojos! <risa> este es el invento que hicimos el otro día. ¿No hay más piedras? <risa> acabar muy bien muy bien muy bien Tara good girl. corre muy bien Es tu hijo, mira. <risa> Oye, qué bien plantado está eso, ¿no? ¿Verdad? Mira, che, mira tú. Mira de mi vida, chaval. Mira el primero. Venga, <risa> escribir un libro y casarme. <risa> no, pero aparte ya habíamos
Mi primer arbolito. Está listo para partir. Está esperando su turno para el masaje. Ya llamo. Well, so that was our first little forest plantation. Eleven young and beautiful trees are now growing together, bringing us some pure air. Well, I think they need a couple of years to bring some oxygen, but give them time. Time and water. By the way, yesterday we planted the trees and today it's raining and it's going to keep raining for the next two days. So that was a perfect day choice for our first reforestation. As you can saw, we decided to plant young trees, but not the tiny ones. I mean, we bought trees with some months of life because we are looking for kind of success for them. You know, it is too much harder for very young trees to survive the first months. They are cheaper, but in the end, we want the trees to go on. So for the moment, I think what we did is the best option, but we'll keep researching, I promise. And we'll go back in a few weeks to see how it's going for our little forest. So thank you very much for being here. That means you care about the trees, the forests, the nature, the wildlife, and the climate change. And that's the kind of people that the earth needs. Special thanks to the people that came to the reforestation and the people that collaborated from afar. Please share this video to make people plant some trees and stay sure We'll do it again.